തൈറോയിഡ് രോഗം സംശയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് രോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ തൈറോയിഡ് ഇന്ന് പത്ത് സ്ത്രീകൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായും കാണും സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് തൈറോയിഡ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പോലും ഇന്ന് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ശരീര വളർച്ച പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ് അവസ്ഥ ഓർമ്മ ബുദ്ധി ഇതിനെ എല്ലാം ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തൈറോയിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഈ ജോലി തിരക്കുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം ചർമ്മം ഡ്രൈ ആകുന്ന അവസ്ഥ മുടി കൊഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും തൈറോയിഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല അതാണൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിലും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പലരിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ലക്ഷണമെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഹൈപ്പോയിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പറിലായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളവരിൽ ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഉറക്കം നന്നായിട്ട് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനും ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിയായ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒത്തിരി പേര് ഓവർ വെയ്റ്റ് മൂലം ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരക്കാർ എന്തായാലും ഒന്നും തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടി എസ് എച്ച് എന്നാണ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ശരിയായ ശരീരഭാരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്നങ്ങ് വെയ്റ്റ് കുറയുകയാണെന്ന് കരുതുക അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോലും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ആവാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെയൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ ആരോഗ്യത്തിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ധാരാളമായിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായും തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഇപ്പം മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറണമെങ്കിൽ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ ലെവൽ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാത്രമല്ല മുടി ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആകുന്ന അവസ്ഥ മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചർമ്മം ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊരിച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം തൈറോയിഡ് ഇമ്പാലൻസ് ആയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് പെൺകുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളിലും ഇന്ന് ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇറഗുലർ പീരീഡ്സ് അതായത് ഓവർ ബ്ലീഡിങ്ങും അതുപോലെ പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥ അതായത് മിസ് പീരീഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയാൽ സ്ത്രീകളിൽ മന്ധ്യതയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവരിൽ പോലും അബോർഷൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഭ്രൂണ വളർച്ച കുറയാനായിട്ട് ഇത് ഇടയാക്കുന്നു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ മൂന്നാല്
വേരിയേഷൻ കൂടുതലായാൽ അമിതമായിട്ട് വിയർപ്പ് സങ്കടം കൈവിറയിൽ ഡിപ്രഷൻ കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും ശരീരത്തിൻ്റെ ബലക്ഷയം വേദന ഇവയെല്ലാം വരാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇതിലൊരു ലക്ഷണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരാൾക്ക് വരിക പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് തൈറോയിഡ് ആണോ എന്ന് സംശയിക്കാതെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് പതിവ് അപ്പം നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പോയ ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം ക്യാബേജ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ക്യാബേജ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഹെൽത്തിന് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വേരിയേഷൻ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് കഴിക്കാതിരിക്കുക കാര്യം അയോഡിൻ്റെ കുറവാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ ക്യാബേജ് അയോഡിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ കപ്പ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക വല്ലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർ അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് എത്രത്തോളം ഗുണമുണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് കല്ലുപ്പിൽ അയോഡിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ശരിയാണ് കല്ലുപ്പിൽ ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള കാലതാമസവും യാത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് യാത്രയിൽ മിക്കവാറും ഇത് തുറന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ അയോഡിൻ നഷ്ടമാകാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കല്ലുപ്പിൽ എത്രത്തോളം അയോഡിൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അയോഡൈസ് സോൾട്ട് വാങ്ങിയാൽ തന്നെ ഇത് ഡാർക്ക് കളറിൽ ടിന്നിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണമെന്നാണ് പറയുക അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ടിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രത്തിലോ ഒക്കെ അടച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം കാര്യം ലൈറ്റ് അടിക്കാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുകയും വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല കടലിലെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചെറുമീനുകളുടെ ചർമ്മത്തിലൂടെ ധാരാളം ഉപ്പ് അവയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ചെറുമീനുകൾ ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ തൈറോയിഡിന് ഇന്ന് ഫലപ്രദമായിട്ട് മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആയുർവേദം അലോപ്പതി ഹോമിയോ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ലഭ്യമാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻസ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് മിക്കവാറും ഇത് ഡാർക്ക് കളറിലെ ബോട്ടിൽസിലായിരിക്കും മെഡിസിൻസ് വരിക നമ്മൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് രാവിലെയാണ് അതായത് വെറും വയറ്റിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ചായ കാപ്പി എന്നിവ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് തൈറോക്സിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശരിക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രം മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുക നിർദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മിക്കവാറും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഡോസിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മറ്റു ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിവെക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് കൂട്ടാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ അത്രയും ആവശ്യമില്ല അതിന് നോർമലായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എക്സസായിട്ടുള്ള ഡോസ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നാൽ ബോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ടാകാനും ഈ അവസ്ഥയിൽ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ടാബ്ലെറ്റ് വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡെയിലി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കഴിക്കുക തൈറോയിഡിൻ്റെ മെഡിസിൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കണോ എന്നുള്ളത് തൈറോയിഡ് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മളിൽ പലരുടെയും ഒരു സംശയമായിരിക്കും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടുതലുള്ളവരിൽ അതായത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് ഉള്ളവരിൽ ഇത് ആറുമാസം ഒരു വർഷമോ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മ
അപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്ക